फिर इज दी फैक्टर अनालिसिस मॉडल अब फैक्टर अनालिसिस बेसिकली हमारे पास मॉडल बेस्ड टेक्निक है प्रिंसिपल कंपोनेंट में मॉडल बेस्ड टेक्निक नहीं थी फैक्टर एनालिसिस में हमारे पास मॉडल है अब वो मॉडल हमारे पास बेसिकली कैसे है सपोज वी हैव द ऑब्जर्वेशन ऑफ पी वेरिएबल्स सो वी हैव दी पी वेरिएबल्स विच हैव मीन फैक्टर म्यू एंड वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक सेगमा एंड वी आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग दी को वेरियंस स्ट्रक्चर एंड वी एज्यूम दैट म्यू इक्वल्स टू जीरो ठीक है बेसिकली हमारे पास क्या होता है फैक्टर एनालिसिस में पी वेरिएबल्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है हेर इज दी फैक्टर द ऑर्थोगनल फैक्टर मॉडल विथ के कॉमन फैक्टर्स यानी कितने हमारे पास टोटल फैक्टर्स बन रहे हैं विच इज इक्वल्स टू के के कॉमन फैक्टर इज गिवन एज दिस इज द मॉडल एक्स आई लेमडा आई वन एफ वन फैक्टर वन लेमडा आई टू फैक्टर टू अप टू सो ऑन लेमडा आई के फैक्टर के प्लस एप्सलॉन आई एरर आई ई आई वेयर आई वेर इज वन टू पी सो वी हैव दी पी वेरिएबल्स और कितने हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे एफ वन एफ टू अपू सोन एफ के टोटल के फैक्टर्स बने प्लस एर और इन द मैट्रिक्स नोटेशन अब इसी मॉडल को अब हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख रहे हैं एक्स पी क्रॉस वन ये एक्स आई था आयुत क्यों के लिए दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास कितनी है पी रोज एंड वन कॉलम एक्स एंड हेयर इज द कैपिटल लेमडा ये आपके पास स्मॉल लेमडा थे अब हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास इसकी नोटेशन है कैपिटल लेमडा पी इंटू के पी इंटू के मीन्स पी रोज एंड के फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय एफ एफ स्टैंड फॉर फैक्टर और कितने फैक्टर्स हमारे पास हैं के इंटू वन के रोज एंड वन कॉलम का हमारे पास फैक्टर होगा प्लस आर एर आर एर कितनी है पी क्रॉस वन पी रोज एंड वन कॉलम तो दिस इज द नोटेशन ऑफ द मॉडल मॉडल की नोटेशन किस में मैट्रिस फॉर्म में अब आपको पता है हर मॉडल की कोई ना कोई अजम्पन होती हैं उन अजम्पन्स को हम चेक करते हैं वेयर एफ एफ स्टैंड फॉर फैक्टर एंड ई इज द एरर सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ विच इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट अजम्पन एंड द को वेरियंस ऑफ द फैक्टर विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी ये याद होनी चाहिए हमें फर्दर हम तभी अपना मैथमेटिकल डेरिवेशन कर सकेंगे अगर हमें ये आइडिया हो और ये हमें आइडिया है क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि अब बेसिकली हमारे पास क्या है हैज़ द मीन म्यू एंड वेरियंस को वेरियंस तो नॉर्मल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एफ विच इज इक्वल टू जीरो एंड द को वेरियंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर यू नो दैट हमने रिग्रेशन में भी देखा है बाकी में देखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर विच इज इक्वल टू जीरो and covariance of error which is equals to psi this is the sign of the psi vector psi a basically vector psi which is equals to the diagonal of the variance of e to so, psi hamare paas kya hai diagonal values kiski variance of e jo e hamare paas value aa rahi hai this is the e error uski variance hamare paas jo diagonal variance hai that is called the psi and which is equal to covariance of e Here is the assumption of the factor analysis model. So factor analysis की हमारे पास assumption क्या है? क्योंकि इसमें assumptions बहुत हैं factor analysis की. उसके according हम देख रहे हैं. The factor analysis model assume that there are k underlying factors. You know that we have k factors जो हम बनाएंगे इसमें. Where k is less than equals to p. जाहिर है आपके पास जो number of variable हैं. उससे लेस होगा के यानी के आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर व्हिच इज लेस देन दी नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हिच इज डिनोटेड बाय एफ वन एफ टू अप टू सो ऑन एफ के सो वी हैव दी के फैक्टर्स एंड ईच ऑब्जर्व्ड वेरिएबल इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर विद अ रेजिड्यूल वेरिएट अभी हमने ये किया इन सारे फैक्टर्स के साथ It's a linear function of these factor together with the residual variable, so that ith variable can be written as this. Previous, अभी हमने यही model में देखा है, उसको हमने लिखने का method है. This is the equation number one. Equation number one. अब ये lambdas क्या हैं? 
इस लेमडास को हम कहते हैं इन दी अब इक्वेशन दी वेट दिस इज दी वेट लेमडा आई जे दिस इज दी वेट आर यूजली कॉल दी फैक्टर लोडिंग अब ये जो वेट्स हैं इसको हम फैक्टर एनालिसिस में इस लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं फैक्टर लोडिंग तो फैक्टर लोडिंग्स ये जो लेमडास हैं दीज आर दी फैक्टर लोडिंग सो दैट लेमडा आई के इज लोडिंग ऑफ आयत वेरिएबल दिस इज दैमडा आई के इज दयत वेरिएबल ऑन द केयत फैक्टर ठीक है ये आयत वेरिएबल ऑफ द केयत फैक्टर the variate ei describe the residual variation and this is called the specific factors ab hamare paas kya hua two parts hain two parts mein hamare paas first kya lambdas are the factor loading and ei are the specific factors ye humne yaad rakhna hai aage this is equation number 1 so we have the some another assumptions that is the specific factor kya tha specific factor hamare paas ei Error are assumed to be independent of one another of the common factor f. Simple, जो हमारे पास normal की assumption थी, same उसी तरह हमारे पास यहाँ पे assumptions हैं in terms of error. The specific factor e i are assumed to be independent of one another of the common factor f k. The second assumption, the common factors. अब common factors किसको हमने कहा है? Common factor basically हमारे पास f1, f2 these are the common factors. and common factors are independent of one another second assumption hamare paas jo factors honge wo ek dusre se independent honge and the third we have assumed that x i have zero mean and it is assumed that all factor have mean zero this is the third assumption and the fourth it is usually to choose the common factor so that each has unit variance कि उसकी एग्जाम्पन है कि कॉमन फैक्टर दैट हैज ईच यूनिट वेरिएंस बट द वेरिएंसेस ऑफ द स्पेसिफिक फैक्टर्स मे वेरी विद द वेरिएंस ऑफ द ईआई स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हैं वो वेरी करेंगे आपके पास सो so हमने उसकी नोटेशन क्या रखा है वेरिएंस ऑफ ईआई दैट इज कॉल्ड द साई इट इज यूजली टू अज्यूम दैट द कॉमन फैक्टर एंड द स्पेसिफिक फैक्टर both have the distributed with multivariate normal distribution this implies that x x vector is also have the multivariate normal distribution ko follow karega these are the basic assumptions where x transpose x aapke paas hai vector x which is equals to x1 x2 up to so on xp the large number of assumptions to be made in set up the factor analysis model is one of the drawbacks of the method ab hamare paas har method ki koi na koi drawbacks bhi hoti hain factor analysis ki basically drawbacks kya hai ki isme large number of assumptions hoti hain lekin ye surveys mein psychology mein sociology mein market surveys mein sabse zyada important factor jo hota hai sabse zyada important analysis jo hai wo factor analysis hi hota to hum isko further ab aage dekhte hain कि फैक्टर एनालिसिस अप्लाई कैसे हो रहा है